Nanangalakathiyar. Like, share, comment, and subscribe to this channel. Anakam, I am Dr. B. Baby, Professor in the Department of Microbiology, Sivara Siddha Medical College. We will talk about the topic of the foreign language. That is coronavirus. இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போ கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல பாலூட்டி மற்றும் பறவை இனங்களில் நோயை உண்டு பண்ணது தான் இந்த கொரோனா வைரஸ் இதுக்கு பேர் எப்படி கொரோனா அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா கொரோனோ மீனிங் என்னன்னா இது ஒரு லத்தீன் வார்த்தையிலிருந்து வந்தது தான் கொரோனோ இதனோட மீனிங் வந்து கிரீடம்னு நம்ம தமிழ்ல சொல்லுவோம் இங்கிலீஷ் வந்து குரோன் சொல்லுவோம் இந்த வைரஸோட தோற்றத்தை வச்சு தான் இந்த பேர் இதுக்கு வைக்கப்பட்டது இந்த வைரஸ் வந்து ஒரு ஆரண்ய வைரஸ் இந்த ஆரண்ய வைரஸை சுத்தி பார்த்தீங்க அப்படின்னா லிபிட் பைலேயர் மெம்பரின் புரதத்தால் ஆன இரட்டை உரையால ஆனதுதான் இந்த வைரஸ் இந்த வைரஸ்க்கு வெளியில எண்பலப்புன்னு சொல்லி ஒண்ணு இருக்கு அந்த எண்பலப்புல வந்து பாத்தீங்கன்னா குரோன் லைக் அதான் அந்த கிரீடம் தோற்றத்துல இருக்கக்கூடிய ஸ்பைக்ஸ் இருக்குது இந்த கிளைக்கோ புரோட்டீன் ரிசப்டார்னு சொல்றோம் இந்த நோய்க்கான தாக்கத்தை அதிகப்படுத்துறதுதான் இந்த ரிசப்டார்ஸோட வேலை சோ இந்த வைரஸ் எப்படி உள்ள போகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா காற்றின் மூலியமா ஒரு நோயாளி வந்து அவங்க இருமும் போதோ தும்பும் போதோ அந்த சுவாசத்தின் வழியா வெளியில வருது அந்த சுவாச டிராப்லெட்ஸ் சொல்லுவோம் அந்த சுவாச துளிகள் அந்த துளிகள் வழியா வந்த வைரஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா காற்றுல இருக்கும் அது இன்னொருத்தர் சுவாசிக்கும் போதோ அல்லது அவங்க ஏதாவது அந்த பொருள்கள் மேல அவங்க அந்த டிராப்லெட்ஸ் பட்டதுல டச் பண்ணா கூட அவங்க கை மூலியமாகவோ அவங்களுக்கு திருப்பியும் அவங்களோட சுவாசம் மூலியமா உள்ள போறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமா இருக்கு இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன் ஹியூமன் கொரோனா வைரஸ் வந்து எப்ப கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது அறுபத்தி அஞ்சுல தான் ஹியூமன் கொரோனா வைரஸ் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இந்த ஹியூமன் கொரோனா வைரஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் நாலு வகை இருந்துச்சு ஆல்பா கொரோனா வைரஸ் பீட்டா கொரோனா வைரஸ் காமா கொரோனா வைரஸ் டெல்டா கொரோனா வைரஸ் இதுல ஆல்பா காமா டெல்டா எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா லேசான சுவாச கோளாறுகளை உண்டு பண்ணுச்சு ஆனா பீட்டா கொரோனா வைரஸோட தாக்கம் தான் அதிகமாகிட்டே இருந்துச்சு இதனோட சிவியாரிட்டி ரொம்ப அதிகமா இருந்துச்சு இந்த நோயோட தாக்கம் இந்த பீட்டா கொரோனா வைரஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏழு வைரஸ் கண்டுபிடிச்சாங்க அந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சாஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அந்த ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு மூணு இந்த ஆண்டுகள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கடுமையான கடுமையான சுவாச நோய்க்குறியை உண்டு பண்ணது தான் அந்த சாஸ் அப்படின்னு இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவோம் இந்த வைரஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி மூணுல கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா மேர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மேர்ஸ் வைரஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா மத்திய கிழக்கு சுவாச நோய்க்குறியை உண்டு பண்ணுச்சு இந்த நோய் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் இதனோட தாக்கமும் அதிகரிச்சுக்கிட்டே இருந்தது இப்ப ரீசெண்டா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல அந்த நாவல் கொரோனா வைரஸ் இது வந்து கோவிட் நைன்டீன் சொல்லுவோம் இந்த நாவல் கொரோனா வைரஸோட தாக்கம் நாளுக்கு நாள் அதிகரிச்சுக்கிட்டே இருக்கு இந்த உலகளாவிய தொற்றை ஏற்படுத்தக்கூடிய இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி ஒருத்தர் கிட்ட இருந்து ஒருத்தர் கிட்ட வருது அப்படின்னா அவங்க சுவாசிக்க மூலியம் அந்த சுவாசத்திலோட டிராப்லெட்ஸ் வழியா வருது நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாம இந்த நோய் நம்மள வந்து ரீச் ஆகுறதுனாலதான் இதனோட சிவியாரிட்டி வந்து நமக்கு அந்த நம்ம அதிக பெருசா எடுத்துக்க மாட்டேங்கிறோம் ஒருத்தர் யாரு நோயாளின்னு நமக்கு தெரிய மாட்டேன்றது அந்த நோயாளி யாருன்னு நமக்கு தெரியற அளவுக்கு சிம்டம்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இனிஷியல் பீரியட்ல இருக்காது ஏன்னா அவங்களோட வைரஸ் அவங்க சுவாசம் வழியா உள்ள போயிட்டு அவங்களோட தொண்டையில இருக்கும் போது பாத்தீங்க அப்படின்னா அப்பதான் இனிஷியல் மல்டிபிளிகேஷன் ஆகும் வைரஸோட நம்பர் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு இருக்கும் அந்த பீரியட்ல வந்து நம்ம நல்ல ஹெல்த்தியா இருந்தோம் அப்படின்னா அந்த வைரஸ் தொற்றா நம்ம அப்பயே என்ன பண்ணலாம் அந்த தொற்றுல இருந்து நம்ம வெளியில வந்துடலாம் ஏன்னா வைரஸோட எண்ணிக்கை கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சிடும் ஆனா நம்ம இம்யூனிட்டி நமக்கு போதுமான அளவுக்கு இல்ல நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நமக்கு குறைவா இருக்கு அப்படின்னா தான் பிரச்சனை அதிகம் அவங்கதான் உணவு பழக்க வழக்கங்கள் உணவுப் பொருட்கள் அதிகமா நம்ம எடுத்துக்கலாம் கஷாயம் இது மாதிரி எடுத்துக்க மூலியமாவும் நமக்கு வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்திக்கலாம் கசப்பு தன்மை அதிகம் கொண்ட உணவுப் பொருட்களை நம்ம எடுத்துக்கிறதுனாலையும் நம்ம நோய் இம்யூன் சக்தி அதிகமாகுது இந்த மாதிரி நம்ம உணவு பழக்க வழக்கங்கள்ல நம்ம நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்திக்கலாம் ஒருவேளை அந்த நோய் கிருமி நம்மளோட தொண்டையில இருந்து நம்மளோட லங்ஸுக்கு போயிருச்சு நுரையீரல போய் ரீச் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா தான் பிரச்சனை அதிகம்னு அர்த்தம் அந்த மாதிரி சமயங்கள்ல என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த லேசான சளிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிகரிச்சுக்கிட்டே போகுது சுவாசம் 
சுவாச கோளாறு அதிகரிக்கிறது சுவாசம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு போதுமான அளவுக்கு உள்ள ஆக்சிஜனை நம்ம எடுத்துக்கவே முடியாது ஏன் அப்படின்னா நம்மளோட நுரையீரலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வைரஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அங்கே நுரையில் இருக்கக்கூடிய ப்ராங்கஸ் சல்வியூலா செல் எல்லாத்தையும் லைஸ் பண்ணிட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த இறந்து போன செல்கள்லாம் அங்கே டம்ப் ஆகுது அதை வந்து நம்ம இன்ஃபில்ட்ரேஷன் ஆஃப் த லங்ஸ் நிமோனியா சிம்டம்னு சொல்லுவோம் அந்த இன்ஃபில்ட்ரேஷன் ஆஃப் த லங்ஸ் வர வர கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நமக்கு வந்து சுவாசம் வந்து பாதிக்கப்படுகிறது சுவாசத்தில் திணறல் வருது இது இந்த இந்த மாதிரி கண்டிஷனில் இருக்கக்கூடியவங்கள தான் இறந்து போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது அவங்களுக்கு வெண்டிலேட்டர் சரியாக இல்லை கொடுக்க முடியலை அப்படின்னா அவங்க இறந்து போகிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது இந்த நோயை ஏன் இந்த அளவுக்கு நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் எல்லாரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சடன் பீரியட் ரொம்ப ஷார்ட் இன்குபேஷன் பீரியடில் இந்த நோய் வந்தது அது மட்டும் இல்லாமல் ஆரம்ப அறிகுறிகள் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு சாதாரண சளி காய்ச்சல் தலைவலி இதெல்லாம் இருக்கும்போது நம்ம வந்து பெருசாக எடுத்துக்கிறது இல்லை அப்போ லங்ஸுக்கு போயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த நோயோட தாக்கம் ரொம்ப சிவியராக இருக்கு அப்போ அதனால தான் இந்த ஷார்ட் இன்குபேஷன் பீரியடில் இந்த சிவியரான நோயை உண்டு பண்ணுறதுனால தான் இந்த நோயை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த அளவுக்கு பார்த்து பய பயப்படுறோம் எல்லாருமே அது மட்டும் இல்லாமல் கண்ணுக்கு தெரியாத பரவுறதல் சுவாச காற்றின் மூலியமா ஒரு தெரியும் ஒரு நோயாளி இருக்காங்க அவங்க இரும்புறாங்க அவங்க பேசுறாங்க அப்படின்னா அந்த சுவாசத்துல வரக்கூடிய அந்த டிராப்லெட்ஸ் வழியா லட்சக்கணக்கான வைரஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அதனாலதான் இந்த நம்ம நோயை வராம தடுக்கணும்னா எப்படி நம்மளை கத்துக்கலாம் நம்ம ஹெல்த்தியா இருக்கணும் பிளஸ் நம்ம வெளியில போயிட்டு போகும்போதும் வரும்போதும் பாத்தீங்கன்னா முக கவசம் அலைஞ்சுக்கணும் ஒருவேளை நமக்கு யாராவது ஒரு இருமுறாங்க தும்புறாங்க அப்படின்னா கை இப்படி வச்சுக்கிட்டு தும்ப சொல்லணும் அது ஒரு காரணம் ஸோ அப்படியே அவங்க தும்பும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஏராளமான வைரஸை வந்து வெளியில விட்டுடுவாங்க அது நம்ம வெளியில போயிட்டு வரோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கணும்னா நல்ல கைகளை சோப்பு போட்டு நல்லா கழுவணும் ஒரு முப்பது வினாடிகளாவது நம்மளோட கையை நம்ம சோப்பு போட்டு கழுவணும் அப்படி கழுவிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னம்னா நம்ம கையில் இருக்கக்கூடிய வைரஸ் வந்து அந்த இடத்துல இறந்து போயிடும் ஏன் அப்படின்னா அந்த வைரஸ் இருக்கக்கூடிய லிக்விட் பயலையர் மெம்பரைன்னு சொன்னோம் இல்லையா இரட்டை உரையாலான அந்த லிக்விட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சோப்பு போட்டு கழுவும் போது அது லைஸ் ஆயிடும் அந்த இடத்துலயே நம்ம வைரஸ் தொற்றுல இருந்து வெளியில வந்துடலாம் ஒன்ஸ் வைரஸ் உள்ள போயிருச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்ம நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நமக்கு வந்து நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த வைரஸ் அங்கேயே அது கில் பண்ணிடும் அப்படி ஒன்ஸ் அது லங்ஸ்க்கு போய் ரீச் ஆயிருச்சு அப்படின்னா நம்ம அப்போதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு கண்டிப்பா சிவியரான ட்ரீட்மெண்ட் தேவைப்படுது அதனால இது வரும் முன் காப்பதே பெஸ்ட் ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தேன் கியூர் அப்படின்னு நமக்கு சொல்லி வச்சிருக்காங்க நோய் வந்த பிறகு அதை நம்ம எப்படி எல்லாம் தடு அந்த நோயில இருந்து நம்ம வெளியில வரலாம்னு யோசிக்கிறத விட நோயை வராம நம்ம தடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கிய நோக்கம் வணக்கம்